Это новости на канале RTVI. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Лавировали, лавировали, да не вылавировали. Сирийский гамбит российского президента может повлечь за собой новую эру соперничества Москвы и Вашингтона. По итогам выступлений Барака Обамы и Владимира Путина и их разговора тет а -тет, сигналов, что пропасть во взглядах на Ближний Восток или Украину сократилась, нет. Но, как пишут западные СМИ, Путин доказал, Россия не региональная держава и без нее ни сирийский, ни украинский кризис не решить. За реакцией на главную интригу юбилейной Генассамблеи ООН следит мой коллега Владимир Унанец. Триумф царя. Так кратко западная пресса отреагировала на выступление российского президента с трибуны Генассамблеи ООН. Фактически избегавшие друг друга последний год, Обама и Путин скрестили дуэльные речи, в которых отразились совершенно разные взгляды на сирийский кризис и то, как можно обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. Если американский лидер пытался донести до присутствующих свое видение, каким должен быть идеальный мир, то глава Кремля ограничился констатацией того, что он намерен сделать в ближайшее время. И этой конкретно Критика явно переиграл своего коллегу, а сравнив ИГИЛ с нацистами, сделал тонкий ход с вполне явным намеком. Уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными. Они не глупее вас, и еще неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозиции террористам – Лучшее тому подтверждение. Американские СМИ признают, видение Обамы предпочтительнее в моральном отношении, чем концепция Путина. Но у главы Белого дома нет никакой стратегии по продвижению своей идеи или противодействию планам российского президента. В Сирии глава Кремля строит дугу влияния от западного Афганистана до восточного Средиземноморья. И Обаме, вероятно, придется смириться с присутствием России в Арабской Республике и сохранением власти Асада или другого ставленника Москвы. Значит, ну, я с большим уважением отношусь к своим коллегам, и э, американскому президенту, и к французскому, но они, как мне известно, э, и как мне кажется, не являются гражданами Сирийской Республики, поэтому вряд ли должны принимать участие в, э, в определении э, судеб руководства другого государства. Это все-таки дело, дело э, самих сирийцев. По итогам двух речей торжественного приема и одной состоявшейся позже встречи тет а -тет, не появилось никаких намеков на то, что два лидера существенно сузили пропасть. Не помог даже тост на обеде у Пан Гимуна, вышедший к журналистам Владимир Путин, объяснил – это элементарная вежливость. Президент Соединенных Штатов, как вежливый человек, просто поднял свой бокал, и мы с ним чокнулись, за здоровье генерального секретаря и развитие ООН. Прямо из этого пытаются сейчас чего-то слепить, совершенно даже непонятно откуда взявшиеся. Эксперты отмечают, американцы оставили вакуум на Ближнем Востоке, теперь Владимир Путин его заполняет. Он усиливает свое влияние в регионе и начинает вносить раскол в ряды европейских союзников США. Ему даже удалось переместить на второй план украинский кризис. При этом, по мнению западных СМИ, самой серьезной ошибкой лауреата Нобелевской премии мира Обамы стало то, что он назвал Россию региональной державой. Публичное оскорбление для Путина тоже, что и расширение НАТО на восток. И если кто-то и сомневался, что в 21 веке военная сила может оправдывать себя, то российский президент доказал это на экспресс-курсе. Без поспешно построенной военно-воздушной базы в Латаки Путин на Генассамблее ООН, возможно, опять был бы в одиночестве в буфете, как это было в ноябре прошлого года в австралийском Брисбене на саммите Большой Двадцатки. Владимир Унанянц, RTVI. На полях 70-й сессии Генассамблеи ООН сирийский кризис обсуждали даже в формате иранского. В Нью-Йорке состоялись переговоры глав МИД шестерки международных посредников, участвовавших в ядерных дискуссиях и Ираном. По итогам министерской встречи глава внешней политики ЕС Федерико Магерини заявила о возможном расширении деятельности дипломатического десанта. Формат 5 плюс 1, то есть страны Совбеза ООН и Германия, может быть использован при урегулировании других кризисов на Ближнем Востоке, например, сирийского конфликта. Такую возможность шестерка допускает после успешного достижения ядерной сделки с Тегераном. 
Российская ближневосточная концепция тем временем принимает прикладной характер. В Багдад из Москвы приехали шестеро военных специалистов для работы в информационном центре, созданном совместно с Ираком, Сирией и Ираном. Его заявленная цель – борьба с группировкой «Исламское государство». Ранее Нью-Йорк Таймс сообщала, что новость о создании координационного центра стала для США сюрпризом. В Кремле, впрочем, утверждают, что американские специалисты приглашались на совещание по организации центра по обмену информацией. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они не при приняли участие в первых совещаниях. Сейчас коротко о других важных мировых новостях. В Йемене в результате обстрела свадьбы погибли свыше 130 человек. По данным СМИ, самолеты арабской коалиции, борющиеся с радикалами хуситами, по ошибке нанесли авиаудар по залу торжеств в провинции Таиз, где в тот момент шли гулянья по случаю женитьбы активиста шиитского движения. Саудовская Аравия, возглавляющая коалицию, свою вину отрицает. Афганская армия пытается вернуть контроль над городом Гундуз, захваченным в понедельник боевиками движения «Талибан». В ходе контрнаступления при поддержке авиации США военные отбили у экстремистов некоторые здания. Американские самолеты нанесли по городу удары с воздуха. Захват Кундуза стал первым масштабным успехом талибов за последние 14 лет. Столкновения между палестинской молодежью и израильскими военными произошли в районе Рамалы на западном берегу реки Иордан. Арабы забрасывали бойцов в служб безопасности камнями и петардами. Те применили спецсредства. Молодые палестинцы устроили беспорядки в знак протеста против недавних столкновений в Иерусалиме у мечети Алякса. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.